टॉपिक पे आते हैं विच इज वेरिएबल मास अभी तक हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होती थी या फिर द चेंज इन वेलोसिटी वॉज ओनली ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अब आप सोचिए कि जो रॉकेट्स होते हैं हम जो रॉकेट नीचे से ऊपर भेजते हैं वो कैसे प्रोपेल करते हैं उनकी वेलोसिटी कैसे बढ़ती है अब उनके ऊपर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही ठीक है ना बट स्टिल दे मूव द एक्सेलरेट और उनके पास कुछ वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बढ़ रही होती है इट डिपेंड्स अपॉन दैट दैट ओनली तो जब भी हम रॉकेट के बारे में सोचते हैं हम यही सोचेंगे कि वो ऊपर किस ले जाता है बिकॉज वहां से गैसेस बाहर निकल रही होती हैं और वो उनको ऊपर पुश करती हैं दैट इज राइट होता क्या है एक्चुअली में कि लेटर सपोज रॉकेट है हमारा रॉकेट का अभी मास एम है ठीक है अब क्या होता है इसके अंदर कुछ जो चेंबर होते हैं यहां पे बर्निंग वगैरह हो रही होती है और यहां से ये बर्न गैसेस निकलती हैं ये जो होल होता है काफी छोटा कर दिया जाता है ठीक है और लेटेस्ट सपोज कि अभी एम टाइम अभी एम था मास अब यहां से गैसेस निकलनी चालू हुई ये गैसेस पहले तो रॉकेट के अंदर थी अब ये बाहर निकल गई यानी रॉकेट का मास कुछ कम हो गया लेट एस सपोज कि इनका मास गैसेस का मास डेल्टा एम था ठीक है तो रॉकेट का मास कितना हो गया एम माइनस डेल्टा एम ठीक है अब ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्योंकि इनके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रही ठीक है ना तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे हम क्या मानते हैं अभी हम मान रहे हैं कि ग्रेविटी जीरो है राइट ग्रेविटी जीरो है यह मान रहे अभी तो, तो अगर मैं यहां पर मोमेंटम कंजर्व करवाऊ तो क्या होगा इनिशियली रॉकेट बी विलोसिटी से ऊपर जा रहा था इसका मास एम था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था एम इन टू वी फाइनली क्या हुआ इसका मास को कुछ कम हो गया अब गैसेस निकलने की वजह से क्या हुआ गैसेस नीचे निकली तो दैट मीन्स कि किसी आ, किसी मोमेंटम से निकली वो फोर्स रॉकेट के ऊपर लगाएंगी रॉकेट के ऊपर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी क्योंकि गैसेस नीचे निकल रही है ओके क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो दैट मीन्स मोमेंटम शुड बी कंजर्व ठीक है लेट एस सपोज कि गैसेज जो निकली वो यू वेलोसिटी से निकली तो दैट मीन्स इज इक्वल्स टू रॉकेट का मोमेंटम कितना हो गया एम माइनस डेल्टा एम डेल्टा एम मासेस निकल गए यहां से वेलोसिटी लेट एस सपोज कुछ बढ़ गई माइनस मोमेंटम नीचे की डायरेक्शन में विच इज डेल्टा एम इन यू ठीक है यू क्या है गैसेस की वेलोसिटी है लेटेस्ट सपोज तो यहां पे क्या होगा इसको ओपन कर देते हैं एम इन टू वी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी और राइट तो डेल्टा ये एम वी से तो एम वी कैंसिल हो गया और राइट सो माइनस सॉरी एक एक ही टर्म और बोल गया था so m into delta v will be equals to will be u and delta m u plus m plus v plus delta v all right yahan pe humne mani hai v plus delta v upar ki direction mein hai and u niche ki direction mein hai all right so agar main u plus v plus delta v dekhu so what is this this is the velocity of gases with respect to the रॉकेट और राइट वो क्या होता है एक्चुअली में होता क्या है वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट विल बी वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ठीक है और अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानू सो दैट विल बी क्या होगा दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस ऑफ माइनस वी प्लस डेल्टा वी So this will be u plus v plus delta v. All right. So this is the. इसको हम एक term लिख लेते हैं. Let us call it c. ठीक है. तो अब क्या आएगा? M delta v is equals to delta m into c. अब अगर मैं इसको dt से दोनों side differentiate कर दूँ, तो क्या आएगा? M dv by dt will be equals to डी एम बाय डी टी इंटू सी सो यहां से मैं लिख सकता हूं एम डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 
u plus v plus delta v ठीक है now if i see velocity of gases with respect to the rocket wo kya hogi velocity of gases kya hai agar upar ki direction kyunki humne positive mani to ye kya hogi minus u minus of delta v plus v v plus delta v rocket ki velocity thi all right so this will come out to be minus of u plus v plus delta v ठीक है सो दैट विल कम आउट टू बी एडम ब्लाइज इसको मैं सी लिख लेता हूं ठीक है तो सी डेल्टा एम प्लस एम डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो अगर मैं इसको डी से डिफ्रेंशिएट कर दू सो दैट विल कम आउट टू बी सी डी एम बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू प्लस एम डी वी बाई डी टी विल कम आउट टू बी जीरो राइट Now, अब ये जीरो कब होगा एक चीज आप याद रखेंगे ये जो मैंने जीरो लिया है आपके बुकलेट में वहां पे उन्होंने चेंज इन मोमेंटम का यूज करा है बिकॉज मैंने यहां पे माना कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है लेकिन कई कई क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकते हैं जिनमें डेल्टा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कुछ हो वो कैसे हो सकती है लेटर सपोज की कोई ट्रेन है ये ट्रेन जा रही है राइट right. और इस ट्रेन के ऊपर लेटर सपोज मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ ठीक है खींच रहा हूं लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से बारिश हो रही है यहां पर बारिश की वजह से इसका मास बढ़ जा रहा है ठीक है ना सो so, यहां पर तो मैंने क्या माना था कि मास कम हो रहा है तो मास कैन इंक्रीज एज वेल ठीक है ना इंक्रीज करेगा तो अपने साथ कुछ विलोसिटी लाएगा राइट सो दैट विल डिपेंड वो केस भी आप देख सकते हैं बट जनरली अब आई के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई है बट फिर भी आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए वेरिएबल मास का राइट वरना इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं सो so, ये केस हुआ जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है अगर एक्सटर्नल फोर्स की कुछ वैल्यू होगी तो हम यहां पर एफ लिखेंगे यू नो डेल पी बाई डेल टी दैट विल कम आउट टू बी द एक्सटर्नल फोर्स तो अगर जीरो है तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहां पर मैं राधर देन डिवाइडिंग इट बाई डी टी मैं इसको इधर लेके जा सकता हूं यानी मैं लिख सकता हूं कि सी डी एम विल बी इक्वल टू माइनस एम डी वी राइट और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या आएगा टी वी विल बी इक्वल टू माइनस सी डी एम बाई एम इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे इसकी जो इंटीग्रेशन की आगे की कैलकुलेशन है वो आपकी बुकलेट में गिवन है तो वहां से आप देख लेंगे कि क्या आता है तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ विल कम आउट टू बी सी एल एन एम नॉट अपॉन एम एफ प्लस द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट तो ये आपकी आ जाती है यानी वी एफ फाइनल वेलोसिटी आपने देखा कि कुछ इंक्रीज कर जाती है सो so, वो कितना इंक्रीज कर जाती है डेल्टा वी विल बी इक्वल टू सी एल एन एम नॉट अपॉन एम फाइनल राइट सो दिस इज द वे टू डू इट अब सिमिलरली जैसे आपकी बुकलेट के अंदर एग्जाम्पल है इट इज अ फेली वेरी सिंपल एग्जाम्पल तो वो मैं आपको नहीं करा रहा वो आप खुद बुकलेट से करने की ट्राई करेंगे राइट उसके बाद इफ यू हैव इन डाउट यू कैन आस्क योर मेंटर्स राइट